Hello。我们先找个座位坐下来吧。好。那我们会议就正式开始啊。我们接下来的任务就是我们要为上海的旗舰店去设计一道我们的王牌菜。旗舰店新菜品研发任务机制，本轮产品设计能力考核共分两轮。实习生将分为四组。第一轮，实习生们需完成新菜品概念设计方案，并进行宣讲。第二轮，实习生需按方案制作菜品成品，参加内部品鉴会，由带教团和老乡鸡特聘专家进行评审。每组配备一位老乡鸡研发总厨参与共创。通过的菜品将亮相合肥潮流夜市，进行市场品评，由年轻潮人选出最受欢迎菜品。获胜菜品最后将在旗舰店售卖，加油吧，实习生们！所以两轮我们都会分别评出名次。我们这一次将分为四个组，所以大家每两人为一组，自由组队。如果你想让谁一组，就把他拉到你的身边。小猪，这个环节应该是你的强项吧？小猪自己可以出四个方案。对。猪猪也太火了吧！帅气，你们的分组帅气。帅气，你们的分组帅气。嗯。那小猪是吗？好，我，嗯你你做什么？我有过一点点经验。我会做饭，但是你会做饭吗？我会，我会。你做多吗？我做比较多。我但我现在做的少了，但我做过了。我我会做海鲜，我会做鸡肋，你还会做别的东西？还可以不用啊？怎么着？我们俩可以呗。你俩有保命了。那好，那我们就这样。Okay. 那我们俩一起，反正我们俩没事。那我带萌萌<咳>。我会做饭。他也想跟我一起。我们俩不能再一组，我们俩不能再一我们俩不能再一组，我们俩再一组一组走俩人。我们俩，我们俩，两个同。我们俩这一路向东就回不来了。我们俩不能再一组。那我和音乐还是梦梦？怎么办嘛？我们俩已经合作过了。我我我再分享一下成本的宣传，然后还有就是一个小细节，就是老乡鸡的区域竞争力，以及我们的线下门店是一个互动的空间。我们俩已经合作过了。对，我跟萌萌。对，对面对面吧。来坐，坐在一起啊。音乐跟俊逸是吗 ？OK， 萌萌跟浩宇。好，这个组分完之后，我还有一个消息要告诉大家，就是呃，我们有一个新的学生将会加入到我们的团队。<笑>把他吓跑了！是个女生吧？男生
，我压力就来了。来了来了来了来了，来了 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了
第三呢，是要符合视障泛红，然后转成为长红的这样的一个特质和体质，需要大家进行大胆的一个创新。那现在是一点四十到晚上的五点钟，我们回到这里来，期待你们的创造力。我们下午五点钟这里见。就这个接待室也行嘛。我们湖边可以讨论一下，有什么想法，然后我们看看。你看，别人都开始了。这个女的好狂啊！削他，削他！天哪，我那个女的选了司机那一组的时候，她为什么会选他们？就可能司机在邀请他吧，而且司机就是会就是啊来坐这边什么什么的，但是他直接就插到了他跟月月中间呢，不好哎、欸、这样子，月月整个脸都变了。其实我已经有一点点想法，我可以跟你们先讨论非常好，我们需要的就是这样的人。那你的那个 PPT 要不 share 给我们俩？可以啊。啊，我们你有钉钉吗？有。我来加你，你你已经有账号了是不是？为啥？我的网没连上。再点一次这个，再怎，对就好了。因为主要的话，上海白玉兰广场它附近的都是一些写字楼，再加上一些商场，所以它其实是一个蛮高档的地方。大家基本上都是比较倾向于拿一杯星巴克，嗯、然后手上拿一个三明治。嗯。但是我们为了要符合品牌的话。我们还是要稍微比较偏中国化。安徽有一个小吃类的东西，叫做烧饼夹肉，然后我们可以把里面的肉替换成鸡肉，也就是老乡鸡的鸡肉。因为其实上班族比较多，你不能让大家吃得很狼狈。然后我想的是，我们可以做一个套餐，比如说有一个咖啡或者柠檬红茶，然后再加手拿的那种嗯烧饼类的。嗯，可以，可以的。我觉得想法很好，对。所以总结一下，你的思路就是做一个 to go 的食物，对，主要还是外带那种，不是堂食，然后不算是特别正餐，但是下午茶那种比较多。对对,对。所以饮料方面，你想的是咖啡还是？咖啡也可以，或者红茶也可以，就茶类嘛。但现在老乡鸡是没有饮料这条线，就怕做咖啡可能打，因为我们隔壁就是星巴克。其实主要的话就是 quick and go， 所以我觉得做一个 combo 它的效果会比较好。你有去实地看过吗？那个白玉兰店？我还没有。但我以前有去过上海白玉兰广场，因为我们是实地考察过了挺多次的嘛。然后我们觉得老乡鸡在那个白玉兰广场客流最高峰还是周一到周五的中午，然后他们可能想吃正餐。嗯、然后如果我们的主打菜是一个 to go 的话。我们怎么解决这个问题？那其实也会有很多带小孩的这样子的东西，你不可能是什么热汤、热面。稍微以地点来说的话，小孩就是跑来跑去的。然后这个饼，你家人拿在手上，你也不会觉得太麻烦。我不可能今天我追着小孩，我端着一碗面追着小孩喂他们吃饭嘛。有很多已经做出来这种 grab and go， 甚至是 combo 的形式了，我们需要再加一些能让我们区别于别人的产品的东西。那你觉得我们的杯子算是一个亮点吗？就是我们的，然后还是放在菜品里面嘛，就是想菜品里面能有什么更让人眼眼前一亮的东西。那我们要不然就做那种绿色健康蔬菜馍嘛，就是那个馍的那个面粉里再加一些蔬菜粉或者各种其他粉，它的颜色也是不一样的。<笑>颜色呀、啊，颜色会很特别啊，绿色的馍呀、啊。对，我觉得就是比较是什么膳食纤维的什么绿色的粉、嗯啊，颜色的一个差异化一个，其实也蛮吸引人眼球的，对吧？哦、可以加进去。嗯，我觉得我们还是要找一个亮点。来，我们再确认一下，其实我们的概念就是应该是 quick and go 这种吧，嗯、对,对吧？但是我们是不是要准备一个说辞，就说为什么我们不是做一道传统那种堂食的热菜，而是要让老乡鸡发展这种？他之前的理由啊，我觉得我们可以直接插几个白玉兰的那种图片。
，然后就讲就好了。就插着那些白领，最好是拿着东西的那种， yeah, 对吧？对对对对对对对在外面那种的，最好能找到数据，就是比如说老乡鸡，其实它的中午的话，用餐比例已经有百分之六十三以上。够了，就这一个数据了。老乡鸡的早餐的比例非常少，对我们很多店不设的。其实我们要补足的是他们的早餐和下午茶时间段，因为其实他们中午的核心竞争力已经很强了。哦，这个点是好的，好的，那我们就这样吧。我们怎么去外面？我快被闷死了。因为太热是吧？嗯。那我们过去吧。哦，外面真的是比里面凉。啊，那有桌子，我们就坐那边桌子吧。就先想个名字，然后我们大家就是待会儿 presentation 的时候，呃，说一下。包治疾病可以吗？对，包治疾病就是包治疾病。对,、啊对，包治疾病的意思。包治疾病，我根本想象不到你在说什么。就看一看，逛一逛，你看有没有什么想法。感觉灌汤包可以，灌汤包怎么呈现？灌汤包很好呈现，我都想好了，故事也想好。我说它摆盘呢，摆盘就放在蒸笼里面。很 boring 哎，它它做不了爆红哎，哎，类似形式上给它做一个转变，而不是每道菜都是放在盘子里然后炒出来，味道是这个味道。理念是这个理念，但是你把形式变成创新的，这是为什么以前分子料理那么火嘛？而且大家喜欢打卡，你觉得很酷。救命！灌汤包就好好说，其实是可以的。不行。其实我觉得这点子还不错的。糖香酸菜鱼。那我们就做一个什么这样的，把鸡汤变成，然后用这种装，喝茶那种茶壶装。你看一下先嘛，看他们家的 idea 嘛，什么狮子头啊、路边烤串啊什么的，都做成就跟他们九宫格的概念一样。它是就是一小缝，摆成八条颜色就好漂亮，像八个彩虹那样子，八个彩虹那样子，把形式变成创新的。就你去吃个快餐，你看到这么小一份，你会买吗？八个全是鸡的菜，你会点吗？嗯。就八仙过海，然后怎么样去呈现这个八仙过海？八鸡过海。但是它不同做法，就等于说你是在吃一块鸡肉，但是它是不同做法融合在一起。我们先每人想个十分钟吧，怎么样？你不你就不想跟我说话是吗？没有，就想一想，再讨论。我就是不想跟我说话。我还有个便利店的 idea， 我觉得可以从便利店下手。便利店和快餐店其实很多时候性质上是一样的。你比如说关东煮，对吧？然后这个关东煮里面所有的内容、所有产品都是飞机老母鸡。关东煮不是中国的东西。Yeah. 嗯，我怕因此被驳回，我们就很冤枉。嗯。完了，又重新来了，又一切打回原形。我觉得灌汤包就好好说，其实是可以的。我更喜欢这个一点。其实我觉得很好，要不我们就做这个吧。你不，你想偷懒是不是？我没有，我真的觉得很好。因为我觉得这个是没有人会拒绝的东西，就没有人会说啊，我不吃，我觉得很少。我已经想好了，我跟你讲，我等一下肯定讲的很专业。哇，好舒服！我现在就想穿个瑜伽裤在外面。要不你做做瑜伽吧？我可以吗？我想就是换换个衣服，然后在外面。我来想一想。哦哦，哎，里面是一口井哎。<笑>对啊，它还可以抽水上来呢。好深哦！我很害怕井这种东西，你知道吗？我觉得它就是像人心一样，深不可测。我刚刚问了我朋友，因为他一直吃老乡鸡，我问他还缺什么菜，他说他觉得是包子。实用化其实可以用起来啊，漂亮的。我想想哦。我们先确定一下这道菜要怎么做吧。首先排除掉炸，嗯，然后排除掉炒
蒸羹跟比如说包子这种新的形式，就算你今天没有喝鸡汤，你还是可以通过这个事情把我们鸡汤带进去了。对呀，我觉得灌汤包就好好说，其实是可以的。就我们能不能再想个 Plan B 嘛？我都想好了，就是给不喝鸡汤的人也一个机会，可以喝到我们的鸡汤。什么样的人不喝鸡汤？今天我没点鸡汤，那万一这个人又没点鸡汤，又没点这个包呢？但是我增大了一，就是他喝到鸡汤的可能性啊。这包子多大你想想，你是唯一这里面会做饭的人，这现在是这两天都是你的强项哎。灌汤包就好好说，其实是可以的。行了，出去休息，午觉午睡，搞定。你到哪？到这里面吗？嗯，还可以充电。可以啊，那就坐这儿吧。你怎么愁眉苦脸的？我其实完全在想摆盘的东西，因为我觉得最直接直观的。我们可以把包子放在茶具里面，然后再换一个展现方式。而且你今天穿这件衣服就很合适、啊。对呀、啊，我这件衣服就很适合我去 pitch 中国风的东西。我觉得你今天下午找的那个杯子就很合适啊。<笑>我们这个不会不行，非常好。会是有人吗？会是有人可不可以进去啊？可以吧？啊、哦！救命啊！我查了上海的代表名菜啊，虾子大乌针乌参。嗯，我觉得不要被上海局限住吧，因为上海局上海人会吃的，都有人在做了、嗯。我们就拿出一道不一样的。然后上海很国际化嘛，我在想我们要不要从别的文化里看看有没有别的菜可以改良的，嗯、然后拿过来。你有吃过奶酪鸡吗？嗯、奶酪鸡。奶酪鸡。对。就比如奶酪鸡，其实就是韩国的一种吃法，就是鸡肉，然后在那个铁板烧上，然后焖焖完之后，然后浇上一层，就是煮成软、煮成液体的奶酪，然后拎上去，然后吃的时候就像披萨鸡一样。嗯。就他们他那个用的叫就是披萨 chicken pizza。嗯哼。Yeah。那你的 concept 就很难想。我明白。没有人吃鸡的刺身吧？哎，我觉得太恶心啊。OK， 你吃过带肉的汤圆吗？汤圆其实本身就不是很一个高消费品次的一个菜品，太多碳水了，而且它真的不好吃。嗯，你有没有想过喜茶那种，就上面有一层 c h 奶盖，鸡汤上面如果加一层 c h 奶盖会？我是在想，我感觉有点恶心，说实话。卤肉饭都是卤的五花肉，对，卤鸡肉，嗯，有没有什么新的？八宝鸡能不能做改良？嗯，哦，哎，我觉得其实我们可以从奶酪鸡出发哎，我得背。奶酪鸡你没吃过，我刚问你，我没有吃过，他也没吃过，很好吃。我听到 cheese， 我听到奶酪两个字，我觉得是香的。其实韩国人会做这个菜，但是我们不要做奶酪鸡，我们要改良它。然后呢？我觉得会红哎。对，我都不知道它是什么。那查一下，非常令人上头的一个东西。就是觉得是香的。部队锅。嗯，不是部队锅，它只是部队锅在炖，但是是奶酪，然后但是很韩国的吃法。就是鸡肉，然后每一块在上面淋上那个鸡肉，然后你每吃都给你炒一块，然后我们这边下面一直咕嘟咕嘟咕嘟一直是咕嘟的，然后想吃的时候就咔给你夹一块。我们再来看看别的视频，它很多种做法了，就是反正就是就核心概念就是鸡肉淋上 cheese， 然后是很嫩的鸡肉，呀呀 ，like this。你要怎么改？你想你想一下改的东西，我想一下 concept 好不好？我们先定，要不要做它？我再去看看别的，就要多看几个没关系，多看几个
我给妈妈打个电话。喂，潘潘。呃，我们这边给到了两个信息，说我们要做上海旗舰店标准的。其实我觉得说就是，要稳中求胜，呃，保守中求创新，对吧？嗯，明白。好，谢谢潘潘。好。我刚刚跟他确认了一下。其实今天更让要做的是稳中求胜、保守中求创新的东西。嗯嗯，我们现在定了一个主题，我觉得还是有优势的。我觉得这个很容易被偏题。你你这个偏了，你直接你直接走了。我觉得我们做的平庸才没意思，就是我之前都是，我之前都是，我前两次拿通牌都是做的太平庸了，他们都是你做的太平庸了，我两次保守都被毙掉了，而且我是保守在回答问题的前提下被毙掉了，就是第一次不是平庸，我们可以稳中求胜，这把没法稳中求胜，你要你就是要来刺激的，不是来刺激的，我们要做创意菜，网红菜，我们不是在这这把玩的不是稳，要新奇，你懂吗？而且这个其实也很保守，某种程度来上来说。不是你为什么刚刚说觉得他跑题了，现在又说他跑手？因为是有人做过的，他没有达到核心竞争力是没有人做过的这个点。他存在过和他有竞争力是不冲突的。奶酪鸡啊！小猪自己可以出四个方案。对。包子吗？我在想，那要要不要跟他们说一下我们的想法？因为我感觉奶酪鸡好像不太 OK。我去看他们怎么样吧。行，你去看一下他们，我想一下里面的线什么的。我们说，定好了。奶酪鸡是认真的吗？我们俩刚刚都快吵起来，因为这个奶酪鸡。你不要吧？你真的现在想做奶酪鸡吗？对，我担心这个太 risky， 你走了，所以我了一我问了一嘴他。我不觉得拖完长。开明 ，OK。Too Western, you know, like too Western. 我怕的是不是这个 risky？ 我们现在要的是。我怕的是你，你今天说了不讲。不会啊。我做了个普普通通东西，说我自己都不觉得这个东西我想要吃到，然后他们说啊，这个东西确实不怎么样，然后我觉得啊，那就这样了。但是我觉得如果做了一个很棒的，然后你们觉得 too much， 我觉得哦，那是你们欣赏不来啊。还是奶酪鸡。Why？ 因为，错宇觉得，如果他不创新，他就他绕在了他想要创新的一个循环里嘛。Yeah。你想用这个是不是？对。你就给你就给说你想做这个就可以，就定这个。好，就是你这个叫什么？奶酪鸡。我们还是要改点东西在里面，改点更不一样，比如说加点水果进去。我想的是凤梨。我觉得苹果也可以了，就甜甜的清爽的味道。我就先 OK， 我先想你的苹果。我们做塔可形状好不好？就是你，你知道一个梨如果是这样，我给它削一下，削一个尖。哎，可以，可以，可以。它就是个塔可形的。哎，可，哎，哎，哎，可以，可以，这个好，这个好，这个好，我觉得这个好。可以吧？我们现在的思路就是把它做成一个小容器，然后像吃塔可一样，把它直接吃进去。就是那个塔可的那个脆的，就是水果。对对对。哇，这个菜毕竟爆红啊！你去了哪儿呢？都行，你看，找找灵感。做出来感受吗？可以啊。哎
。有点热，那要不然现在就走，走，我会走的。好，我来，走，走啊。其实刚才有说一个想法，就是他是拿两个不搭嘎的事情去碰撞，就比如说深夜拿铁、椰子跟咖啡。嗯，哎，第一开始传播的很好。对，然后他其实口味对也跟拿铁差不了多少，所以他就能留存下来。对，我想就是菠萝鸡、芒果鸡、菠萝芒果。对，我觉得学水果跟鸡肉结合一下是有点意思的。哎，要不然我们就在这讨论吧<笑>。这个桌子，嗯，我觉得我们要不然就是水果鸡，我们可以选一个水果。水果，你觉得呢？我觉得得拿一个突出的水果作为主要的那个爆点。你干椒水果鸡，我觉得是，我觉得是不行。是的，草莓鸡。草莓，哎，看看草莓怎么做的。你哇，我就很健康的感觉。嗯。搞不好就搞，搞不好就是一个暗黑，是个黄桃，蜜桃配鸡胸肉，榴莲，榴莲鸡，我也可以，就是肯定会火。柠檬，柠檬，柠檬鸡，苹果鸡，哎，对吧？那这个有啊，可以。把它贴一下啊，看能不能贴住。然后我们选一下，你能看见吗？对，怎么搞？现在是选呗。这个是黄桃水蜜桃为代表，反正就我们挑个主料呗，其他那些可以当当辅料也没关系。梨、苹果、苹果梨就是一系的感觉，草莓、樱桃，嗯，这些是暗黑系的。我觉得有些水果你提到它的时候，你是有有味觉感觉的。有一些是、哦、像榴莲，我会闻到。<笑>这个不用说，这个肯定会爆的一个东西。对对对嗯，味觉实现上不知道了。芒果的话，我觉得是比较有视觉感觉的一个。嗯、对，因为我就是考虑到就是供应链，其实如果说你要加很多品类，会挺复杂的。对，就加已有的这个。对，已有的。可以了。我觉得差不多可以了，我们可以开始分工，做一下，来做了，好。我今天写字有点笑了。清新，香芋，香浓香浓郁郁郁香，浓郁浓香郁爽口。这这个词 make sense 吗？香郁爽口。可以的，可以的。<笑><笑>信心满满。哇，打仗一样的天。我就主要讲这四页，然后你开头收尾。我把题目念了吧，然后念完题目之后你开始讲这块。可以，你你你念这个，然后我。一二三，好 ，OK。你改完了没？不改了吧？不改了吧？就这样吧。行，那我就保存，我导出了啊。好。然后说人对多那组你先上去，你就要死了。接下来呢，我们就进行四轮的这个产品的汇报。汇报的时候，由我们的评审团可以大家当他们汇报结束之后，进行一些相关的这个提问。等到我们四组方案结束之后，到时候我们会进行一个评审阶段。有请我们的第一组小伙伴，谁？我们先吗？可以啊，那我们来吧。对，来看我们组罚站时间。包治百病，这个我感觉应该是司俊逸想出来。这个包治百病就是我们组想出来的一个新的创意菜吧。然后它其实是一个蔬菜爆浆鸡肉饼，在我们头脑风暴的时候最先定下来的创意营销点其实是爆浆。这个大概就是我们的一个概念图，就是我们会拿一个类似于膜的一个东西放在外面，然后中间是一个爆浆滑蛋的一个馅儿，然后里面会有不同的蔬菜，比如说这张图就是一个菠菜虾仁的爆浆蛋液，然后中间当然会有我们最核心的产品鸡肉
。我们主要就是想营销一个中式 grab and go 的概念，它的最主要的特点就是 quick and go。第二点就是它全时段覆盖，因为我们现在发现老乡鸡的店面其实时段覆盖率是只有中午和晚上的高高峰用餐时期。如果能有一个中式 grab and go 的形式出来的话，那我们覆盖的时段会更加全面。然后第三点就是，其中也融入了我们招牌鸡肉。然后我们这一道菜就是融合了两种新的口味的新的概念，所以算是一道融合菜。然后第四点就是手拿小食。最后一点就是我们可能会打造一个主食加饮料的套餐模式，在一个手提的袋子里面，既有一杯咖啡或者别的饮料，比如说我们老乡鸡主打酸梅汤啊、茶水啊，然后另一个就是我们主打的这个，呃，包治白饼。接下来就到我的目标人群分析了啊！首先我们分成两大类，一类呢就是我们的白领啊，我们的白领呢，第一点就是很少堂食吃早餐，因为我宁愿多睡一会儿或洗个澡出门。然后第二点就是午餐自由度的一个受限，它的受限从两个维度，一个是时间，一个是距离。然后第三个点呢是下午茶概念，其实现在越来越多的白领喜欢下午茶这个概念，而且刚才所想说的一个创意包装啊，因为刚才我们的创意包装就像大家所看那样是一个三角形的，因为这个包首先呢是可以露出一些汤汁，第二点是因为再多买几份之后。可以给它拼成一个蛋糕的形状，因为比如说有个白领，他今天过生日，那就可以来我们的老乡鸡去买份这样的一个东西，拼成五六份，然后给自己同事吃，哎，又健康又少盐，而且呢还给把自己的一个生日给过完了。所以呢，我想说的就是，作为今天寿星的学总，你会种我这个草吗？嗯，<笑>生日快乐，谢谢。有被种草吗？<笑>你是怎么知道的？<笑>就是知道。<笑>我暂时还不能做评价，<笑>就为了其他组的公平。<笑>我们的核心竞争力，第一就是以中餐来说的话，其实规划好的套餐组合是最受欢迎的，这也是为什么我们想要推出组合的原因。还有就是，呃，我之前做功课的时候，其实我有看到，其实我们老乡鸡的。二零二零年的全时段经营数据，以上海地区来说，最不足的就是早餐和下午茶，所以我想要补足的是这两块的时间段，还有就是它非常方便制作，它不会有很繁琐的制作过程。第三就是，还是我们要走出。嗯、呃，大家对老乡鸡普遍的印象就是鸡汤米饭的话，我觉得这是一个很好的一个突破口。对，然后他们都吃完之后呢，我来给大家做个总结。这就是刚才潘姐给我们留任务之前所说的，如何从网红店变成一个长红店，那我们就要让它持续更新。这些是我们目前短短在一个下午就能想出持续更新的点。那在未来我们花费更长的时间以及主厨的一些建议的话，那我想这个东西做成长红的点，以及走出国门的话是非常不是那么难以实现的点。好，这是我总结，谢谢。好。讲魔力，你知道吗？我我觉得思路还是挺好的，因为有考虑到带走，以及考虑到团餐这些跟核心人群非常匹配的一些东西啊，我觉得是考虑的比较全面的。这个方案是我觉得比较好的。嗯，这一组啊，给我们提供的方案，让我看到了亮点。这个产品。它适合全时段，适合拉走，容易得到这个食材。呃，我觉得呢，你们在这上面再下功夫，还是很有希望。来，我们有请下一组。咋？咋？你先。好。你去哪？你去哪？我把舞台交给你，你要去。大家好，我们组是袁星辰和焦焕文，然后我们今天给大家带来的是这个菜，菜名叫做一个苹果鸡。苹果鸡，是这个苹果鸡，苹果鸡。我们品牌的概念故事啊，一个苹果鸡用一整个苹果切块与鸡胸肉翻炒，配合红绿、甜椒和当季的水果点缀，一个苹果鸡。结合鸡肉的香醇和水果的爽口，倍感健康，拒绝油腻。一个苹果鸡吃了笑嘻嘻，希望每个打工人午餐吃了一个苹果鸡之后，都能活力满满，笑出苹果鸡。我现在来针对我们的受众来去进行一个分析，主要有三类受众。首先，大部分是我们的上班族啊，上班族他们的需求：健康、好吃，能够快速的吃完，方便去收拾。而面对周边居民的话，他们有两个。跟我们这个菜品相关的需求，一个是给孩子们传递健康的饮食习惯，另外一个是有好玩的事情可以做。那么最后针对探店者呢，我们觉得他们有两个目标，一
一个是打卡流量的地点，或者说流量的话题。那么另外一点就是向亲朋好友推荐有意思的事情。随着中国人民对物质呃条件的提升，他们对健康的要求越来越高。那么第二点就是用户们在吃到这个食品的时候，他们想看到这个食物是通过什么做出来的。然后第三个点就是说，在餐饮行业内，如果我们打造一个冲撞的概念，会非常容易出圈。那么我举的一个例子就是之前呃某咖啡品牌特别火的生椰拿铁，他们把椰子跟咖啡碰撞在一起，创造这个生椰拿铁，它在推出的时候变成一款爆款。这也就是为什么引出来我们的这个菜品，一个苹果鸡。我们其实是用一个呃，我们湘菜湖南菜当中有的一个水果鸡的菜为一个基底，但是我们做了一些减法，我们突出了苹果跟鸡肉的这样的一个搭配。在传播营销上面，我们准备去打造一个叫做“笑出苹果鸡”挑战。那么你只要上传手持苹果的自信微笑的自拍到朋友圈。并使用这个话题叫做“老乡鸡笑出一个苹果鸡”的话题，仅满三十个赞，你就可以免费获得一份苹果鸡。这个是我们在推广期的一个呃宣传的一个办法。为什么我们想要选择设计苹果鸡这道菜品？那么第一个原因是针对我们的目标人群，它的吸引力很强，他们是有健康这个概念的。那如果我们把这个优质的肉类跟水果搭配起来，那他们可能来消费的时候会发现这道菜是非常满足他们对健康的一个需求的。而苹果的设计不仅仅可以提到一个可能是开胃菜的一个功能，也可以提到一个收尾的甜品的功能。那么第二点就是和我们的旗舰店的原生态理念相呼应。那么第三点就针对我们老乡鸡这个品牌来说，嗯，我们的核心价值是好吃健康。那么最后一点，我们觉得，呃，它的供应链可实现性很高，所以说我们觉得在未来有可能这个菜是可以复制到更多的门店的。那么接下来这一份，在我们目前会需要蚝油、白糖、酱油、水淀粉这些调料，这个是可能明天有时间的话，我们会进一步的去进行一个研发，以打造一个好吃的菜。如果这道菜很火的话，我们在未来可以推出一些应季的水果加入到我们的菜当中。这个就是我们今天的一个呈现，谢谢大家。一个苹果鸡，十二笑嘻嘻。我其实，在前半段听的时候，还觉得在有理有据的分析，不知道为什么到了后面那个草莓还有火龙果之后，让我想到了之前有个大学的那个食堂，嗯，葡萄也可以炒年糕，把那个西瓜炒什么，然后草莓炒，无法想象，超出这个认知，有点黑暗料理。我没有什么意见。我现在期待的就是什么呢？做出来我吃一吃，无法想象。对，这个是可能明天需要解决的问题。好，那我说一下，我觉得这个产品的话，对于我来讲，易记，就特别容易能记得得，对吗？特别易记，然后易传播，也特别有话题性，可传播。包括你们想的一些这种苹果机拍照的方案，也是比较好的。那我们的其他的伙伴针对苹果机有没有什么样的？我我有一个沟通啊。其实你利用了一个健康的理念和情绪价值，这两个是做了结合，而且跟我们想要表达给顾客的内容是吻合的。另外呢，就是有没有考虑过它的这个复合性口味？啊，比如说你苹果是酸甜，鸡肉是嫩香，那还有什么？就是现在在竞争壁垒上面是比较弱的。嗯，我们会去进行进一步的研究。我觉得就是除了切片可能不太方便，其他其实都是有可以落地性的。嗯，然后其实你们可以考虑就是。呃，先做出一个苹果味的基础酱汁，然后先把苹果给上个糖色，这样它就不会氧化。然后炒完糖色之后，再放鸡肉块进去翻炒，然后再加你之前做的苹果酱汁，或者是一个比较，呃，酸甜口的酱汁，比如说橙子啊之类的，我觉得这样会比较好吃。我们今天晚上就吃这个好不好？<笑>这是我的建议。OK， 下面还有两个组。你发过去了吗？我发到发一下。OK， h e l l o 大家好，欢迎大家来到我们的展示。下面是由我跟邓萌，我是张浩宇，由我和邓萌为大家介绍我们研发的老乡鸡最强新菜品
。一八四零年，鸦片战争宣告了中国近代史的开启，而一八四八年，上海英租界成立；一八四九年，上海法租界成立。而今，上海依然是东西方交汇的重要枢纽。鸡肉作为全世界文化里都可以找到的一种食材，必然在多元的上海餐桌上不可或缺。而鸡又是我们老乡鸡的灵魂，所以我们要继续刮起这股中西结合的风潮。那么今天我就为大家带来了宾果奶酪鸡，英文名叫 Cheese Chicken Taco。下面由邓萌来介绍一下，大概我们的菜品是什么样子的。好，这个是我们大概的一个效果图，最右边是它的样子，外面的这个脆脆的这一层，我们会用。梨、苹果或者是桃子来做，把它切成这样的形状。中间盛放的就是我们的呃奶酪鸡、奶酪土鸡。蜂蜜奶酪鸡，呃，初初是觉得说我们十八岁到三十五岁的年轻人，他们非常喜欢的去尝鲜。然后我们冰果奶酪鸡的主料是鸡，是鸡，是大部分人对于呃肉类的最普普遍的选择。呃，蒸鸡的方式，我们选择了蒸的蒸。鸡用蒸蒸的方式来。由于大部分中国的就是中餐是多盐多油的，然后很难把西餐里面非常精髓的呃芝士或者说我们叫奶酪融合进来。但是蒸鸡的方式是不一样的，蒸鸡是非常干净的，而且它保留了鸡的大部分的汁，然后以及它呃口感不会干涩。所以我们选择了这样一种方式去把它进行一个结合。然后我们的核心竞争力就是口感的冲击，土洋的结合加老乡鸡的鸡。全新的结合是说我们的水果是冰冰的，而奶酪是热的东西，这是口感上的碰撞。呃，水果可能是略带脆脆的、硬硬的，而我们的奶酪鸡它是软的，接受度高。鸡在各个文化里都是接受度最高的肉类，在上海这个多元的社会，几乎可以满足所有的人群。那这款的装盘。你们是怎么考虑？可以通过纸盒的设计把它卡住，如果是外带的话，对。其实目前市场上也有这一类同类的产品，而且使用的食材也有鸡肉跟水果的组合。如何能够体现差异化，或者是你觉得很有信心它能够成为王牌菜品的点在哪里？其实我们的重点是这个奶酪，然后因为奶酪其实和鸡的话，它吃刚刚开始前几口会很香，但是吃多的话会很腻，所以我们加入了水果，这三个加在一起，至少对我来说，我从来没有在市面上见到过这样的组合。谢谢。来，我们有请下一组。这个玉兰玉兰，嗯，玉兰玉兰，我爱你。从核心这个名字叫这个是吧？嗯。好，大家好啊，我是李璐佳，然后这是朱顺杰，对，然后我们又一次搭档了。今天我们的概念其实是还是想从呃中国文化跟家文化这个去入手，同时也能够展现出我们老乡鸡自己的亮点，所以我们有一个想法，这这个名字叫玉兰玉兰我爱你。我们其实的概念就是一碗茶一口汤。玉兰花就是加上我们现在这个位置白玉兰广场，然后我们也对玉兰花去做了一些背景调查，然后这这一款花其实，小朱你来讲吧。呃，怎么说呢？其实之前一直想说把如何把玉兰花结合到我们的菜品里面，然后我之前想的是可以把玉兰花的香味和我想要做的鸡肉进行一个结合，但是我后面今天搜索的时候发现其实。从很早很早以前，就是一直有玉兰花茶这么一个东西，茶香可以很好的融合中和掉鸡汤的那种油腻的感觉，就是我觉得它是和鸡汤的绝配。对，那刚才我也说了一碗茶一口汤，那我们的设想是，我们可以把它做成一款这种汤包。我们对于这个产品的概念展示，就会我们希望是一个盖碗茶的一个，就是茶茶碗盖碗的一个形状，然后在里面放入一个这么大的一个汤包，里面就是由新鲜出炉的玉兰花茶跟老母鸡汤熬制的一个汤。那客人在吃的时候呢，可以把包夹起来吃，但是它的汤汁会流到那个茶杯里面，所以他也可以拿起那个茶杯把那个汤喝完。同时在旁边我们会点缀一朵呃新鲜的玉兰花，客人可以把玉兰花打包带走，大概会是这么的一个呈现形式。那我在这两个器皿当中选择第一个器皿就是比较素雅，但是又是比较独特的。但是旁边的这个透明款的是我比较想尝试的一个创新，就是我觉得
本身鸡汤的汤体就是清澈好看的，那再加上玉兰花花茶，我还蛮希望看到它们的碰撞，但是这个也要等到研发阶段看一下到底呈现出来是一个什么颜色。然后我要说一下，就是我对于这道菜大概的想法是怎么做的。我们先把鸡肉汆水一遍，然后呢，我们把铸铁锅里面倒入大概十克的茶叶，我们先用小火把木兰花茶慢慢的煸炒出香味，然后把茶叶撩出来，然后放入冰水和鸡块，然后像西式的煮法一样加入调香蔬菜，调香蔬菜的重量大概是鸡重量的百分之十五以下，然后慢煮一个小时，煮完了之后我们再加入十克的呃。木兰花茶再煮二十分钟，然后过筛，过筛之后大火收浓至它的三分之一鸡汤，然后我们放凉切冻，就做成了我们灌汤包里面的那个，呃，汤料的来源。然后我们的肉馅部分就是采用了鸡胸肉和毛豆米，然后面皮部分的话。因为我不太熟，所以我觉得面皮部分，我们的中央厨房应该可以做得很好。所以，你们的这个产品创意的名称是？玉兰，玉兰，我爱你。那你觉得消费者能够快速接触跟 get 到它是个什么东西？我为什么要选择它？这样的一个决策思考上，是不是有帮助？因为我们想传达，我们很喜欢玉兰，也很喜欢茶文化跟中国文化这个东西，但是这应该不会是最后的名字，大概是我们还没有想出一个非常好的名字，但是我也不想非常随意的就写一个玉兰汤包这样子，所以就是命名这一块没有做完整的思考，有思考，但是并还还没有一个非常非常好的一个 idea 出来，就不能叫没有思考，叫什么名字好？这些想的比较诗意一点的名字，还是直接一点的？如果实在想不到，就直接一点就好了。把名字没还没想呀？不是玉兰，玉兰，我爱你。不要吧。所以我刚才听完以后，我还是重新问了你一遍，这个产品的名字叫什么？第二个问题就是，整个听下来以后，对于这一款的王牌产品打造是没有冲击力的，很柔，很平淡。而且小笼包这个汤包在整个餐饮行业里面做到领先和顶级的已经非常多了。我们的王牌就是我们的鸡汤，我让他来吃这个灌汤包，其实不是让他吃这个包子，我只是包子是一个容器，包住我的汤，我只是目的是想让他来喝我的汤。然后至于在茶的这个内容导入上面，能结合成什么样子，我我没有太，太好的这个概念。我觉得这个问题就是在于如何打造一款让人拍照的产品，让人记住它的产品。那我用的容器其实是我觉得在快餐店里面，如果我用一个茶碗盖去装这么一个包子，我相信会有很多人愿意去拍照。就像我说的，它其实是一个低调的网红。为什么我刚刚一定要提出说是低调的网红？因为我要考虑到它能不能变成长红。我觉得素雅有的时候也是一种魅力吧。嗯嗯，我表达的结束了。嗯嗯，我来谈谈我的意见啊。嗯，我觉得这个你们这一组啊，还是很开放，这个想象力非常强，嗯，就是能够跨越边界，啊，但就你们创造这个菜来说。在概念上，我觉得就有点混乱。你看，这里面涉及到几个概念，又是玉兰，对吧？又是鸡汤，又是包子。消费者不会给我们那么长时间去慢慢跟他解释，这第一个。第二个，就是这一道菜在做的时候，我觉得复杂了。第三个呢，就是玉兰花的香味，啊，呃，很多人群可能闻不来这个味道，其中还有一部分是过敏的，你不一定知道。嗯嗯，这就我的意见，好吧？谢谢。OK， 好，那我们四组小伙伴们都已经就是分享结束了，那我们这边的话也要在一起商议一下，请你们稍作休息到外面好吗
我不知道现在要干嘛，就是等待吧，应该是。等待，漫长的等待。老李，我今天晚上和你住哦。哦，好啊，好啊，好，我刚好就是一个人住。但你那个床不是，有点挑战。哎，就是其实我觉得你们两你们两个的对的 concept 还蛮像的，就是 Western。出租，没事。我觉得他们是对你期望太高了，你知道吗？那我确实是在我的角度出发，我觉得这样比较 crazy。我呢，我呢，无体验，全全全垮，整段垮掉。对呀、啊，他人家专业做服务体验的，一无是处。就是你现在要做的什么？第一还没有结果，第二我做好最坏的打算。就算真的给到我们两个人，你不会自己就是争取一下？我我觉得第一我是想放在苹果机，那第二的话就放在包治百病。我一个苹果机是给我觉得，从可落地性、从传播性、从大家对于这个产品的这种猎奇心来讲，整体来讲还是挺挺不错的，而且是跟我们整个大品类也是比较契合度比较高的。包治百病，因为我觉得他们从思考的维度、呃、从全时段、从易拉，呃，包括是说这个产品它考虑到了我们全时段的这个概念上来讲，那其实也是可以有一些加分的。我的答案是，第一名给苹果机，第二名呢，我支持塔可。苹果机的原因是跟，嗯，潘总的吻合度是很高的，而且便于基于快速传播，相当于是借势也能达到我们核心主题的扣。塔可呢，主要是它在突破性上面会比饼更破戒一点，然后他们对于年轻人的这个人群分析。会吻合度高。第一名的话，我想，我想给这个，嗯，包治百病吧。然后第二呢，我想给冰果奶酪机，因为我觉得包治百病他们考虑的非常全面，然后时段以及人群都比较全面。冰果奶酪机，我觉得这个还蛮适合。呃，我们这种年轻人，特别是女性的这种口味，而且我觉得挺破圈的。呃，因为我们过往的这个菜单里面是没有出现过奶酪这样的一个食材。我的第一名是包治百病，这个第二个呢是冰宝，冰果奶酪，冰果奶酪机，对，包治百病。如果这个产品能做好的话，全时段外卖，原料很也很容易啊。苹、嗯、果奶酪机，我觉得这个呢比较大胆，而且有点洋味。嗯，我觉得还是有有一定它的创新性，有一定价值。在一二这边来讲，目前我们还不是很能达成共识。一个苹果机，它很简单。呃，操作也很简单，但是我觉得他们没有对这个产品思考全面，并且对于这个产品的竞争壁垒可能没有想好。我觉得苹果机它做这个第一第一名的这个想法，其实一定是在最大流量里面去测试最大可能性的东西，最大成功率才最高。你没发现其他的都会把品类放在小吃跟点心类，那它不是消费者最大流量来的时候跟我们的一个决策主选。不对，这个它不是太符合大众的一个认知。包治百病也也不符合认知啊！哎，包治百病怎么不符合认知了？不仅我我认为不是说它能不能上第一的问题。嗯，我认为苹果机第二名都上不上。我还是力挺苹果机，我也力挺苹果机第一。Hello, everybody. Hello. 进去吧。好。听最后的结果。刚才时间是也有点长啊，因为我们也在一起讨论了很长时间。那最后呢，也请我们的厂长给大家公布一下结果。这个我们讨论过以后，今天的第一名。
包治，白饼，包治，白饼。最好了，是不是？我还是力挺苹果肌，我也力挺苹果肌第一。力挺没有没用，消费的人了才有用。那认不认不是得测试才能知道认不认吗？对，但我现在我就可以大胆判断，消费者不会认证。我们赌一下，<笑>我们可以赌一下。<笑>如果我要输了，我请你们吃一顿大餐。不是大餐，是大大大大餐。啊，大大餐！我再加一个学鸡叫。<笑>为什么是这个呢？就是全时段能够外带，原材料也比较易得。这是我们非常期待的，以及你们设计的理念是主食加饮料的结合，这种套餐模式是非常符合白玉兰旗舰店的核心人群的场景的，并且它也有其他可拓宽的场景，比如说小朋友，啊，比如说更多的人群都是可以的，逛街的人群也是可以的，所以我们觉得这个呃想法很全面。明天你们就要实际做了。今天晚上你们要苦下功夫，明天拿来吧。好，第二名是苹果奶酪鸡，第二名。我们觉得这个呢，有新意，跨界，土洋结合。它适合的人群也比较广，年轻人、国外的人、外国人、女孩子，啊、所以我们给到第二名。这个第三名是，第三名是苹果肌，很易记，你们呢汇报也不错，方案也不错，但这个卫星跟。大多数中国人的卫星啊，不一定就那么喜欢，就中国人不一定那么喜欢。我们几位争执的时候呢，最重要的就是苹果肌和包治白饼，啊，哪个上第一，就这个问题。而且我有一个承诺，我现在告诉你们，如果明天你们苹果肌要到第一，我还要请他们吃吃一顿大大餐。还学鸡叫，大大大大成，大大大大。第四名呢，是玉兰玉兰，我爱你。那最后一个呢，是叫玉兰玉兰，我爱你。第四呢，我给玉兰玉兰，我爱你。最后玉兰的这个主题，从主题概念到命名，到它综合想表达的东西都太过柔了，没有张力。肯定不行。就是我有一个问题，我想知道各位老师在选择这个菜品的时候，到底考虑的是它的可落地性、可实操性，然后对于员工的友好度、对于顾客的接受度，还是说只是看重它的营销方式以及它的整个故事的体现？我觉得我们的产品也是全时段可供应的，在下午茶和早餐的时候都可以供应，也是更方便于携带走的。这个包子只是它的一个容器。因为我们也尝试过，呃，让汤包在展菜台上放超过五分钟，它绝对会塌房啊。然后里面的汤汁也会变油腻，不好吃。员工去操作的过程当中，如果他是在门店去实现这个的话，其实员工的友好性并不是那么的强。所以我们觉得它的核心竞争力是没有办法与专业的汤包品牌去 PK 的。虽然说。之前你们可能有做过包子，然后就是卖的情况销量也不是很好，但是我觉得这都是在就是研发的过程中慢慢改进的，没有一个产品就是刚推出的时候就是非常完美的。那我能理解为就是其实我们的产品是，如果放在其他的创意菜的餐厅，或者是我们 C 人均六七百的餐厅，它是没有任何的毛病，我觉得那只是说。我们今天是因为这个方案不适用于老乡鸡门店这个品牌，对我可以这么理解。OK， 好，我觉得第四名也不用太灰心。对，所以我们的包治白饼第一小组将会获得三枚金牌，恭喜你们。
那同时，我们的第四组就是遇难遇难我爱你。那我们这一组只有两名伙伴，所以还有一枚铜牌就顺延到我们的第三名，就是一个苹果机。OK， 所以一个苹果机，你们要去做出决策。五了，五了，五了。因为你们俩应该两个人分别都有一枚铜牌了，嗯，对，对吧？对，我的理由是因为可能最后呈现出来，之所以没有拿到第一个原因，是因为大家可能会觉得这道菜可能会比较难做出来。为了这个理由，就是，呃，那块是我在讲嘛，所以等于说没有把这个味道和口感的这个想象可以很有效的传达出来。啊、呃，我觉得这个是我我负责的这个，或者我我展示的这个部分的一个缺失吧。其实我是负责做最后煮辅料的，需要什么的配料表，而忘了去把烹饪方式放上去。我觉得我更应该去拿这个铜牌。那我们时间也有限，嗯，快速决定。还是我吧，就就应该最应该讲的还是那个板块吧。哦，我来吧。我们，嗯，我来，我来，我来，我来，我来，不行，我来吧。那我们就抽签嘛，没有，决定决定了，我来吧，来吧。那明天拿金牌，你拿。行，那那我就让大哥这次，下次的话。希望没有下次。下次就是分金牌的。那我们今天恭喜我们的意月，恭喜我们的小司。还有我们今天新加入的红影获得金牌。那同时，呃，我们的猪猪，包括我们的老李，还有我们的焕文，也再接再厉。明天是要你们两个要重新加入其他的团队，小猪和这个老李自行选择，变成三个队。我以为明天要继续做包子，我还想到完了。<笑>好，那你选择的选择苹果机。老李，我选择金果奶酪机。OK。所以明天我们将会以三队的这个形式，呃，进行下一轮的任务，好吗？具体任务明天给你大家揭晓。接下来，学学总，学，你不是给大家准备了一个？对，给大家准备了一个小小的休息啊，就是我们可以去旁边做一个 barbecue 的 party。惊喜吗？真的，我都不敢想象啊！后面有一个谁？哎呦，飞哥！嗨，哎呦，飞哥，飞哥，走走走走走走走走，快点来！我们多了一个新朋友，他在后面装一下，快来坐下，不要让我一直端着。那么坐这儿吧。我来之前就给大家准备了一个礼物，其实，但是因为我以为只有八个人，我就把我的给月月了，然后给我了，给萌萌了，对，然后这个是我的画，然后是我自己印的一个衣服，然后这是两个女生是白色，谢谢，然后是 M 码，所以比较适合女生谢谢。I had a dream。小猪。你要穿哦，现在吗？来，就是你之后要穿的，然后拍照，好不好？好。<笑>里面是谁啊？老李，哦、老李你室友，你可以今天跟你室友聊一下，因为等一下跟他见面，要不然聊天会很尬，我们可以先坐进去。嗯、整体等一下聊天就不会很干了，还挺好。他做日系做特别好，然后他自己开这个店。你刚才是毒瘾怎么回事？你的新舍友都没有陪跟你喝过呢。对，你怎么都不不不？我在跟他就是行业真的是，还得我来牵引你俩这条线，是不是？真的是怎么回事？我我比你大一点，你大一点。介绍一下
，她性格呢，其实跟你外像，就外表性格很像，看起来挺僵硬，其实她内心很女生，对，就是挺女女生。你不是才说我是你哥们吗？哎呀，那只是平时了，但她性格大家，但她其实内心很柔，对她，她跟你有点不一样，就是你里外都差不多。<笑>我跟你讲，你要习惯他，就是夸你跟孙女是混在一起的，真的。他可能他可能像说他不是他本意，但他就是这样讲，他表达，他在外面表达直播卖货卖的挺好的，然后讲讲自己，他就说啊怎么怎么样怎么怎么样。你不要待会教我吃啊，教我吃是我的啊。啊，好的，去吧。I know。怎么今天感觉跟就是送别仪式似的？好像是了，明天好像要有人走了，差不多了。好担心啊！明天是要有人走了是吧？估计是吧？对，差不多。按一个数学来算的话，你拿了几个铜牌了？我现在一块，一块，就是刚刚的那一块。不是刚刚的，我刚才没拿。哦，他拿，他帮我拿。你先一块，我先两个。你先两块，三块就就走了。对。朋友们，我们先祝学姐生日快乐吧！好嘞，先祝学姐生日快乐！一起一起一起一起一起一起来来来来！谢谢，生日快乐！来，生日快乐！生日快乐！谢谢。学姐，现在准备的生日礼物，现烤的玉米串。哦。这还有，这还有。对，我刚才自己烤，拿一串吗？拿一串就好。哎，我们可以玩一个游戏什么之类的。抓鸭子，抓几只？哎，对对对对，就是抓鸭子，抓几只，抓五只，没抓到或抓到了，然后就开始嘎嘎嘎嘎，就每个人要记住自己说的话。来吧，开始抓鸭子，先拍手先。抓鸭子，抓几只？抓到了。抓几只？你要说他，你要说抓几只？再实习一遍，实习一遍，等会儿再来一下，实习一遍。好，好，你等会儿。那你就回答他问题就好了。然后你是抓到了你啊,啊！对，来，开始，抓鸭子，抓几只，抓几只，抓几只，抓几只，你不能停顿，飞哥快点，来，祝学姐，祝你生日快乐，祝学姐，学姐，学姐这么远也要喝，学姐也是没想到，生日快乐，开始了啊，一二三。抓鸭子，抓几只？抓六只，没抓到。抓鸭子，抓几只？抓三只，抓。你要说抓到了或没抓到，<笑>没抓到，<笑>重新来一遍，开始了。抓鸭子，抓几只？抓三只，没抓到。抓鸭子，抓几只？抓五只，抓到了。嘎嘎嘎嘎嘎！抓鸭子，抓几只？抓三只，嘎。哈哈哈哈哈！节奏，有。<笑>这个游戏我不玩了，我真的不玩了。学总平时在办公室里那么雷厉风行，然后对，呃，玩游戏的时候我不玩了，不玩了，完了完了完了。完了<笑>下一个游戏是什么？哎、oh. 啊，那要不然就抓鸭子，谁输了谁把每个人点评一下，或者至少点评三个人，好不好？<笑>那不就是我了吗？<笑>还有什么好说的了呢？来，薛总从零开始，抓鸭子，抓几只？没抓到，抓几只？就你了，来吧。OK， 呃，说谁呢？说你吧。果然不能对视。这个还年轻，还年轻，对，<笑>意味深长的笑。<笑>没有，我觉得月月就是有那份单纯，然后有些事情可能还是需要一些理智的东西吧。焦老师吧，我觉得焦老师有一颗心怀天下的心，但是有时候过于感性了。我觉得你需要点理性，对。然后星辰吧，跟我合作最多的队友，我一直觉得他有一个缺点就是不够感性，但是我最近看到他感性的一面，我觉得，嗯。好，开始了。抓鸭子。抓几只？抓八只。抓到了。嘎。嘎。嘎。嘎。嘎。抓鸭子，你还得嘎啊！啊
，他故意的。啊，就想想说，想说了。那我点评一下，跟我合作最多的张傲宇，他是有很多想法的人，然后确实是，他是非常感性，我是非常理性，所以我们俩合合作起来，那个金牌就很难属于别人了。然后我想说一下我第一次组队的小伙伴，就是他太高了，<笑>但是他虽然是我们所有人里面最小的，但是他对于所有的事情他特别踏实。可能我们一起去做实习的路上，我还在想着说，我们放首歌吃点啥。星辰可能更想做的事情是说，我们先把大纲理出来。嗯。觉得就是萌萌有时候感觉他不够勇敢，希望你以后可以更勇敢，然后让我登上 Vogue 杂志封面。哦，然后思思共情力很高的一个人，嗯，能感受到身边人的情绪，然后用你都察觉不到的方式来关心或者来呼应你。其实，嗯，我跟你相处这段时间，其实我觉得就是呃，你很稳重，所以我觉得其实你。不管你日后追求什么吧，我觉得你就是再多坚持一会儿，真的多坚持一会儿就好。对，这是我对你的话。就是我觉得焦老师每次他的想法高度都很高，但是我觉得他稍微有一点点固执。然后我希望你以后有些事情不需要太固执，这样会更加开心。嗯，好。Choi 吧，就虽然他看起来可能漫不经心，但是他心里会想很多事情。然后我希望就是以后 Choi。心里如果有什么事可以分享给他的朋友们，就不要自己一个人憋着。小猪，就是心里有很多很好的想法，但是他从来不说，就是害怕，然后不说，害羞，然后不说，觉得可以让别人先说，就然后就不说自己的。小猪有点眼眶含泪。把猪猪点到了，刘家在吗？这第一天会觉得你太太气场很强大，会不敢说话。但是这么几天下来，会觉得你是我很喜欢性格。哦，他是我很喜欢那种女生性格，比较直爽，就是笑的时候笑，哭的时候哭，生气的时候生气，凶的时候凶，比较简单，不需要花太多的心思去猜。我觉得是一个非常非常真诚，其实才是最大的武器，所以我非常欣赏你这样的性格。谢谢。我的出发点可能跟大家不太一样，从我第一眼见到他，我觉得他很眼熟，他很面熟。从第一天他走上二楼的时候，我觉得就是有一股莫名的亲切感。<笑>可能他看起来是一个。会去保护大家的角色，而我看起来是一个会需要被大家保护的角色，但其实我们的内在可能是相反。嗯，所以我觉得，嗯，他虽然对我来说是一个大姐姐，但其实，就是每个女孩子，就像我们会说，妈妈一辈子都是少女，哦，一样的。你不要说，你不要说，你说我要哭哦。<笑>其实我觉得我们俩很像，然后，对，就是可能里面有一些人知道我跟李哥的关系，就我们俩可能五六年前就认识了，然后在这个地方竟然偶遇，我真的挺不可思议的。然后，我记得喊他李哥，李哥，然后就是当哥的感觉，然后我一直想把他当妹妹照顾的感觉，<笑>所以我就是那种一直哎，说不出的感觉，但是就是。对，你们任何人敢欺负李哥，我跟你们没完。哦，哎呀，其实我的八位小伙伴们，每个人都有自己的优势、优点跟闪光点。就思君是一个看起来小男生，但其实心里是很有担当，而且很有责任感的。然后星辰是条条框框。那他非常自律，而且所有我跟他合作的项目，只要我交给他去落实，他会落实特别好。对，然后我的 bro 就不用讲啦，就 you always be my bro， yeah， 记不到
。月月嘛，哎呦，好多好想讲的。她很像我妹妹，逻辑性也很强，然后是个非常冷静的女生，但其实她心里也非常柔软，就是大家要多给她一些施展柔软的一个空间，对。就张老师，有的时候比较焦虑吧。张<笑>老师比较焦虑，<笑>但是就让人很有安全感。对，然后他的书包里有所有的东西，大家需要的，真的,真的就谢谢你给我们这十几天创造了很强的安全感。对，萌萌就不说了啊，萌萌就是我老婆啊，就不说了啊，萌萌就是。我想把所有的疼爱跟一切都给他，就这样，嗯，就小猪嘛，就是，哎呀，他给我很多启发，对，然后他其实是一个很有创造力的一个男生，对，然后我觉得跟他在一起，我们都好开心，就好开心。然后我们今天新朋友 Claire， 就让我觉得这个女生一进来就气场还蛮强的，然后大家会对你有所期待，然后你也没让我们失望。然后还有三位代教老师一直这么耐心的带我们，因为我们是应该是你们见过最难带的一届选手吧，就太难带了。但是你们还是很耐心的带我们，然后这一次的经历非常难得，然后我也非常感谢八位小伙伴陪伴着我，然后今天又有一位新小伙伴，说明是九个人，然后大家能够在这么短的时间内建立很深厚的友谊。我觉得看人跟交朋友，就是一定要看到别人的好的一面，然后把他们那边放大。这是一个很好的团队，然后从中学习，比金牌更宝贵、啊。<笑>是那个加州的。对对对对对。我迟到了吗？<笑>我叫朱正杰。顺杰。顺杰。对。小朱。星辰大海的星辰吗？不是，是三个金的星和成功的成。我们其实不是面试官。哦哦，这。<笑>对啊，你觉得我们看起来像吗？你们好坏啊！我懂了，懂了。我不知道为什么就可以归类为老乡界的潜在人选。有点牵强，是不是？我能理解你在说什么，但是我可能觉得，妈、嗯，我写都写了。对啊但他如果没有任何物料，给他我有他啊！音乐，你你是不是对我有意见啊？没有，我就是这样的人。我昨天不是也经常怼你，说你这个点不行。我好贱啊！怼我吧，怼我吧！欢迎光临老乡鸡！欢迎光临老乡鸡！欢迎光临老乡鸡！我们里面有一个小设计，是因为我们之前觉得，不管是排队的这个动线，还是收银那边，如果有哪一个菜缺菜了，这个动线就会堵塞，所以我们设计了那个小牌子。我是组长，我叫邓萌，然后我们队的口号是：绿，很绿，非常绿，越来越绿，耶、yeah! ！哎，我们现在来到了老乡鸡，那我们就进去吧。话不多说，来，直接橙汁，橙汁，橙汁，橙汤，橙汁，橙汁。Yes， 这个就是那个那个。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哈今天我们两个组都要拿两枚铜牌，我觉得我自己可以拿一个，有一枚应该会给我自己。我自己，我甚至四枚都想拿。我我肯定是要拿一个，我就再拿一个喽